exercise 5.2 first problem using the graphic method find the value of y when x equal to 48 from the following data seringla kuduthirukanga table kuduthirukanga so in the table la 48 x oda value 48 na y oda value enna appdin kekkana okayla find the value y when x equal to 48 okayla first idukku vandha nama kuduthirukra point ku modalla enna pannom nama graph la vandu points vandu flat panni modalla graph vandu nama draw pannidom seringla இது வந்து ஸ்கேல் வந்து நம்ம ஷூட்டபிள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம டென் டென் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் ஒன் கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே பாயிண்ட் டூவில் இருக்கு சரிங்களா ஒன் ஒன் ஹவோ அது மாதிரி நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஓகே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டென் டென் எடுத்திருக்காங்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டென் டென் எடுத்துரும் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒன் ஒன் எடுத்திருக்கு அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூ இதெல்லாம் வந்து பிளாட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் டூ அதெல்லாம் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டிக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ இல்லைங்களா ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஒய் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் டூனா செவனுக்கும் எயிட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த அந்த செகண்ட் லைன் வந்து இது பண்ணிக்கணும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் அடுத்தது சிக்ஸ்டிக்கு நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு நைன் பாயிண்ட் ஒன் அடுத்து செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் செவன்ட்டிக்கு எதனா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு செவன்ட்டிக்கு டுவெல் சிக்ஸ்டிக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ சரிங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே ஃப்ளாட் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ளாட் பண்ணியாச்சு ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போது நம்மள என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ எக்ஸு ஃபார்ட்டி எயிட்னா எங்கே வரும் ஃபிஃப்டிக்கும் சாரி ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த லைன் இருக்கும் இல்லையா அதில் எயிட்டு எயிட் சின்ன லைனை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா ஃபிஃப்டிக்கு நேரில் ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு பாயிண்ட் விட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஒரு லைன் விட்டு ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம ஸ்கேலில் ட்ரா பண்ணும் அது அந்த கருவை எங்கே டச் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணும் சரிங்களா எங்கே மீட் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட்டு அது அப்படியே போயிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா சிக்ஸ்டி எயிட்டில் மீட் ஆகுது சாரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் மீட் ஆகுது இல்லைங்களா அப்போ த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் When x equal to 48 is 6.8 is answer. நீங்க இத கிராஃப் ஷீட்ல போடாத உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா வரும். சரிங்களா? அதுலயே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும். ஏன்னா இந்த இந்த கர்வை நம்ம ஒழுங்கா போடலனா அப்ப இந்த கர்வை ஒழுங்கா போடாம நம்ம போய் மீட் பண்ற பாயிண்ட் வந்து தப்பா ஆயிடும். சரிங்களா? ஏன்னா பாயிண்ட்லயே வேரியேஷன் ஆகுது இல்லையா? 6.8 க்கு மேல 6.7 போட்டால மிஸ்டேக் ஆயிடும். அடுத்து பாருங்க. செகண்ட் क्वेश्चन அதே மாதிரி தான். The following data relates to indirect labor expenses and the level of output. அதாவது मंथ ஓவர் मंथ வந்து பாத்தீனா யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட்டு இன்டெரக்ட் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இதுக்கு வந்து நம்ம கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இப்போ நம்மள என்ன கொஸ்டின் கேட்குறோம்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எக்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ ஒய் வந்து நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் வேணும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கம்மா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கம்மா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம்மா த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கம்மா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கம்மா த்ரீ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபைவ் எயிட்டி கம்மா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சரிங்களா ரைட் கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக எடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்கேல் பாருங்கள் ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஒய் ஆக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்கேல் வந்து கண்டிப்பாக எழுதுறோம் சரிங்களா ஸ்கேல் வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட் மஸ்ட்டு நம்ம எழுதணும் சரி ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்
சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இதான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு சரிங்களா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் வந்து லாஸ்ட் எழுதிருப்பாங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டினா அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கும் இன் மிடில் வர மாதிரி இருக்கிறத நம்ம நியரில் அதாவது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கே நியரில் அதாவது அந்த டூ டூ பாயிண்ட்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த எயித் லைனில் வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் எயித் லைன்லேருந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லைங்களா இப்போ நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரென்ஸு நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு லைன் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு ஈக்குவல் சரிங்களா ஒரு லைன் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு ஈக்குவல் ஏன்னா மொத்தம் டென் லைன் இருக்குது இல்லையா அப்போ டென் அந்த டென் பாக்ஸ் இருக்கும் குட்டி பாக்ஸு அப்போ அது டூ ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரே ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி தானே அப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேல்குலேட் பண்ணலாம் த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி அப்புறம் ஹண்ட்ரட் வரும் அதான் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் அப்போ என்ன பண்ணலன்னா அந்த மிடில் லைனுக்கு மேலே சரிங்களா அந்த மிடில் லைனுக்கு மேலே வந்து நம்ம பாயிண்ட்டை வந்து ஃபிளாப் பண்ணிச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டினா அதே தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கும் என்ன வரும் நமக்கு நியரில் அந்த ஒரு அந்த அந்த டூ பாயிண்ட் பிட்வீனில் குறிச்சிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்கா திரும்ப அதே தான் இப்போ இங்கே எப்படி குறிச்சோமோ அந்த மிடில் லைனுக்கு மேலே சரிங்களா மிடில் லைனுக்கு மேலே வந்து வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டுக்கு த்ரீ ஓகேங்களா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டிக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா ஃபைவ் எயிட்டி எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கும் மிடில் சரிங்களா ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மிடில் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் அந்த மொத்தம் டென் லைன் இருக்கும் இல்லையா அந்த டென் லைனில் டூ டூ லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்னு அர்த்தம் டூ லைன் சேர்ந்தது ஒரு டென் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்போ அந்த சிக்ஸ்த்து லைனில் வரும் உங்களுக்கு அது அது நோட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி அங்கே வரும் அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வரும் சரிங்களா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்க்குள்ள உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி ஃப்ளாட் பண்ணிடணுமா சரிங்களா ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பாருங்க கரு வந்து ஜாயின் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போது நமக்கு கொஷின் நான் கேட்குறேன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் கேட்குறாங்க பாருங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ அங்கேருந்து ட்ரா லைட் பண்ண லைன் ட்ரா பண்ணி இங்கே மீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ல அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு இடையில் வருது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த குட்டி ரெண்டாவது கோட்டில் வருது சரி ரெண்டாவது கோட்டில் ஜாயிண்ட் ஆகுது சரிங்களா செகண்ட் பாயிண்டில் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு ஒரு பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டிக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு போது டூ பாயிண்ட் இல்லையா அப்போ ஃபார்ட்டி ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன இருக்குன்னா டூ டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இல்லையா அப்போ அதோட ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி வந்து ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா தேர்ட் ப்ராப்ளம் யூசிங் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா இன்டர்ப்ளேஷன் ஃபார்முலா ஃபைன் த கியூபிக் பால்நாமியல் ஸோ எக்ஸி எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கொடுத்துட்டாங்க நியூட்டன்ஸ் இன்டர்ப்ளேஷன் ஃபார்முலா இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் டேபிள் போட்டுடலாம் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் எக்ஸ் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் அடுத்து ஒய் எழுதியாச்சு அடுத்து டெல்டா ஒய் டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் டெல்டா கியூப் ஒய் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு பாரு எக்ஸ் பாருங்களேன் இதோட டிஃப்ரெண்ட் அதாவது இந்த ஒயோட வேல்யூ பாருங்கள் டூவில் ஒன்னை செப்ரேட் பண்ணால் ஒன் ஒனில் டூவை செப்ரேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் டென்னில் ஒன்னை செப்ரேட் பண்ணால் நைன் அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒனில் ஒன்னை செப்ரேட் பண்ணுற ஒரு மைனஸ் ஒன்று அதுலேருந்து ஒரு ஒன்னை
அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் என்ஹெச் இதான் ஃபார்முலா இதில் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட இனிஷியல் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஜீரோ தானே எக்ஸோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ அதான் எக்ஸ் நாட்டு அப்போ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் நாட்டுக்குன்னா போட்டால் நம்ம ஜீரோ போட்டாச்சு ப்ளஸ் என்ன தெரியாது எச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் டு டூ 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 ஒன் அப்போ இன்டர்வல் வந்து ஒன் அப்போ எச் வந்து ஒன் அப்போ என்ன வருதுன்னா என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வருது ஏன்னா இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ கொடுக்கலாமா அங்கே ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மிஸ்ஸிங் கொடுப்பாங்க அந்த எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதை வச்சு ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட டேபிள் அப்படி தான் போடுவோம் அந்த மிஸ்ஸிங் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இங்கே அந்த மாதிரி எக்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் ஒய் கேட்கல சரிங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு எக்ஸினே வச்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ என் ஈக்குவல் டு எக்ஸினே வரும் அப்போ என்னோட வேல்யூ எக்ஸினே வரும் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் என் இருக்க இடத்துல எக்ஸே சப்சிட் பண்ணால் போதும் நமக்கு இங்கே எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை இங்கே ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் ஒய் நாட் வந்து ஒன் சப்சிட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்னுக்கு வேலை என்ன போட்டோம் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டரியில் வந்துட்டு டெல்டா ஒய் நாட் வந்து ஒன்று சரிங்களா இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒய் நாட் வந்து ஒன் டெல்டா ஒய் நாட் வந்து அதுவும் ஒன் தான் இங்கே டெல்டா ஒய் நாட் ஒன் சரிங்களா ஒய் நாட்டும் ஒன் அடுத்தது டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் வந்து மைனஸ் டூ தான் பாருங்கள் அதே மாதிரி என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அதை எண்ணுக்கு வேலை எக்ஸ் தானே போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியில் அப்புறம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டரி இன்ட்டு டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கியூப் ஒய் நாட் வந்து டுவெல் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபேக்டரியில் ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டூ அடிச்சிடலாம் இந்த மைனஸ் மட்டும் உள்ள மல்டி மைனஸ் வெளியே போட்டாங்க இந்த எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிடுறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் சரிங்களா ப்ளஸ் அதே மாதிரி இது பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலாக த்ரீ ஃபேக்டர்லாம் டுவெல் மேதா சிக்ஸ் அது த்ரீ ஃபேக்டர்லாம் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கும் டுவெல் கிடச்சா டூ வரும் அதான் இங்கே டூ போட் டூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அதாவது இந்த மூணுத்துமே மல்டிப்ளை பண்ணணும் முதல்ல இந்த எக்ஸ் டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த டேர்மை மறுபடியும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகிட மல்டிப்ளை பண்ண மூன்று டேர்ம் அதுக்கடுத்து இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த மைனஸ் டேர்ம் உள்ள கொண்டு போனால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ எல்லாம் சிம்பிளை பண்ண நம்பர் ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸ் க்யூப் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதான் வந்து ரெக்வைர்ட் கியூபிக் பால் நாமில் சரிங்களா அதாவது நம்ம எக் என்ன இருக்க இடத்துல எக்ஸே வச்சுக்கிட்டு போகும்போது நாயிரம் நமக்கு அந்த கியூபிக் பால் நாமில் வந்துடும் சரிங்களா இதுக்கடுத்து நம்ம எது வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து வேல்யூ கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப்எஃப் எக்ஸ் வே கேட்குறாங்கன்னா அப்போ நம்ம எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஃபோர்னு சப்சிட் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிடும் எஃப்எஃப் எக்ஸ